የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የጤና ሥርዓታችንን እና ተቃማማትን በአግባቡ መፈተሽና ነገን ያማከለክድ ለናቀድ እንደሚገባ የሚያሳይ ወቅታዊ ችግር በመሆኑ ለንማርበት ይገባል ተባለ። አጫሽዎች ከሌሎች የህብረት ሰፍሮች በላቀ ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ መሆናቸውን የጤና ባለሙያዎች ተናገሩ። የዳሴ ግድብ ስራን ለማደናቀፍ እየሰሩ ያሉ አንድ አንድ የፖለቲካ ኃይሎች የታሪክ ተጠያቂ እንዳይሆኑ ከድርጊታቸው መቆጠብ እንዳለባቸው ያዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ። ተናስተልን ሰላም በእያላችሁበት እንደምንላችኋል አባይት ነጥቦቹን ያስቀደመው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዕዘን ዜናችን ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ የሚተላለፍ ነው ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የጤና ስርዓታችንን እና ተቃማማትን በአግባቡ መፈተሽና ነገን ያማከለቅድ ለናቀድ እንደሚገባ የሚያሳይ ወቅታዊ ችግር በመሆኑ ለንማርበት ይገባል ተባለ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አዲስ ወግ ፈጠራ በቀውስ ጊዜ በሚል ርዕሰ ጉዳይ የጤናና የታሪክ ባለሙያዎችን አወያይቷል ባልደረባችን ኮሰን ብርሃኑ ተከታተሉታል በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሚዘጋጀውና በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሚመክረው የአዲስ ወግ ፕሮግራም ከወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ፈጠራ በቀውስ ጊዜ በሚል የመወያያ ርዕስ ከታሪክ ምን እንማር በስነ ልቦና ስንዴት እንጠቅሬ የሚሉ አውዶችን የህክምናና የታሪክ ባለሙያዎችን አሳትፎ ቴክኖሎጂን ማአከል ባደረገ መልኩ ውይይት አድርጓል። በኢትዮጵያ የወረርሽኞች ታሪክ የተዳሰሰበትና በወቅቱ ወረርሽኞቹ ያደረሱ ጥፋትና ሊወሰዱ የሚገባቸው ትምህርቶች ተቃይቷል። ወቅቱ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ዝግጁነቶችን የሚፈጠር በመሆኑ በአግባቡ ምላሽ መስጠት ላይ ኩራት በማድረግ ውጥረትን ወደ ፈጠራ የመለወጥ ድል መጠቀም እንደሚያስፈልግም የህክምና ባለሙያዎቹ አንስተዋል። ወረርሽኞች ተሰንጋባ ይዛነው አብረን የገባው ችግር ምናልባት ስንወጣ ይህ ዘነለት ነው ከመጀመሪያው የተሻለ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚሆነው ይችላል ሁለተኛው ይህ ፈጠራ ወይም ደግሞ ርምጃ መውሰድ ለለውጥ መነሳሳት ደግሞ ውጤታማ ቢሆንም ባይሆንም ቢያንስ ራሳችንን ስነልቦናችንን አቅም ይሰጣናል ኢምፓወር ይደርቀናል ሁሉ ጊዜ ርምጃ መውሰድ ዋና ጥቅሙ ተሳታፊ ስለሆነ እዛው ውስጥ ሃይ ይሰጣል ይሄ ደግሞ በዚህ ወረርሽኝ ጊዜ የሚመጣው የሰነልቦና ጫና እንድንቋቋም ከመያደርጉ ነገሮች ዋናው መሳሪያ ነው። ስለዚህ ሁኔታዎችን ለመቀየር ብለን አንድ የራሳችን የሆነ ችግር መርጠን የሚያስ ወደ መፍትሄ ንራመድ ያ ወይ ውጤቱን ይቀይራል ቢያንስ ቢያንስ ግን እኛን ኢምፓወር ያደርጋናል እኛን አቅም ይሰጣናል። በእውነት በኩል ማየት ምንጭ ይመስለኛል ፈጣራን አንደኛው እንግዲህ በኮቪድ ዘመን ማህመሙን ለመቋቋም ምናደርጋቸው ፈጠራዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ይህመሙን ተስኖ ለመቋቋም ምናደርጋቸው ደግሞ እናመጣቸው ፈጠራ ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ አንድ እንደ ምሳሌ መጥቀስ እንፈልገው ህመሙን ለመቋቋም በተመለከተ ኮሚኒቲ ሼልዲንግ እና ሀሳብ አለ ማህበራዊ ከለላ ተብሎ መጥርጎም ይችላል ይመስለኛል እና ህዝቡን ከማነቃቃት አንጻር ያለውን ሁኔታ ከማሻሻል አንጻር ለተላዩ ጊዜያት ለተከሰተ ወረርሽኞች በብዛት ከተወሰዱ ርምጃዎች መካከል በሽታው የተከሰተባቸውን ቦታዎች ለቆ መሄድ በብዛት ከበሽታው ራስን መከላከያ መንገድ ተደርጎ ይወሰድ እንደነበር ያውሱት የታሪክ ባለሙያዎቹ ከወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አንጻር መፍቴ ወቅቱን ይወጀል ይሆን እንደሚገባም ተጠቁሟል ቀደም ሲል የነበረው የህክምና አሰራር ግለሰብ ተኮር የነበረ እና ህክምናውም የሚሰጠው ያንድን ግለሰብ ጤና በመጠበቅ እና ተለቆም ከተገኘ በማዳን ጉዳይ ላይ ነበር ወረርሽኞች ሲመጡ ግን ጉዳዩ ያንድ ግለሰብ ብቻ እንዳልሆነ በመረዳት የጋራ አደጋ እንደሆነ በመገንዘብ ከማህበረሰብ ጤና አጠባበቅ ጋር ታያዥ ሆኖ ስራዎችን የሚሰሩ ተቋማት እንዲቋቋሙ ነው የተደረገው ጤና ሳይንስ ተቋማት አንድ የመፍትሄ ምርምጃዎች ከተወሰዱ የመፍትሄ ምርምጃዎች አንዱ ናቸው አፈጣጠር እድገታቸውና አሁን ደረጃ ላይ የደረሱት ከዚህ ከወረርሽኝ ጋር በተገናኘ በተወሰዱት ምርምጃዎች ነው የጤና አጠባበቅ ስራታችንና ተቋማቶቻችንን የግድ ቆም ብለን መፈተሽ ያለብን ይመስለኛል አንደኛ እንግዲህ ድሮስ ነው ወረረ የነበረው በሰራዊት ነው አሁን ግን በበሽታንም ነው ወረረውና ልክ 
አንድ ሀገር ቋሚ እና ሬዲ የሆነ መከላከያ እንደሚኖር አስቡሉ የህክምናው ነገርም ከመያተኛ ብዛትም አለን ተቋምም አሉት ተቆሳቁሳ ቋያ በደንብ አርጎታ አይቶ ተቋማትን የጤና ስርዓታችንን እንዴት አድርገን ትኩረቱ የተጣይሆን በደንብ አርገን ለይተን ነገን ማቀድ ያለብን ይመስለኛል ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያዘ ማህበረሰቡን የማንቃት ስራ አሁንም ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ በውይይቱ ተነስቷል የአርማ ሃንሰን የመርመር ማከለ የኮሮና ቫይረስ በሀገሪቱ ቢስፋፋ ቫይረሱን ለመመርመር የሚያስችሉ በቂ ላብራቶሪዎች መዘጋጀታቸውን አስተዋወቀም ማከሉ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ላይ ጥናቶችን ያደረገ ስለመሆኑም ተቆሟል ትግስት የሻ ነው የአርማ ሃንሰን የመርመር ማከለ ከኢትዮጵያ የብርት ሰብጤና ኢንስቲትዩት በመቀጠል ስለ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ የሚካሄድበት ማከለ ነው ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴሩና ከህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት የተተበሰቡ ከ6500 በላይ ናሙናዎችን ሁለቱር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ማከሉ ምርመራ አካሄዷል። ከ6500 በላይ ናሙናዎች መጣወልኛ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ናሙናዎቹ አንዳንድ ቀን በርካታ ናሙናዎች ሊመጡ ይችላሉ። አንዳንድ ቀን ከቀለል ያሉ ናሙናዎች ሊመጡ ይችላሉ። በቀን እስከ 400 500 ናሙናዎች ተቀበልንበት እስከ 600 600 ናሙናዎች ተቀበልንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እነዛ ናሙናዎች ከመጡ በኋላ እንደ ቀደም ተከታላቸው በተሻለን መጠን በ24 ሰዓት ውስጥ ውጤት ለሚመለከተው የመንግስት አካል ማስተዋል ባለን ማለት ነው። ማከሉ ቫይረሱ በአገሪቱ ሊስፋፋ ቢችል ተጨማሪ የመመርመሪያ ላብራቶሪዎችና የሰው ኃይል ያዘጋጀ ሲሆን የማከሉን የመመርመሪያ አቅም በጥፍ ያሳድጓል ተብሏል። ተጨማሪ ላብራቶሪ ነው የማስፋፋት ስራ ይሰራል ነው። ግን አሁን አሁን ባለን አቅምም እየመረመርን አይደለም በነገራችን ላይ ማለትም አቅማችንና የናሙናው አይመጣጠንም አቅማችን ከፍ ያለ ነው የሚመጣው ናሙና ዝቅ ያለ ነው ግንኛ ድንገት አይበልና ይህ ነገር እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ሳይዮ ማድረግ ተጨማሪ ላብራቶሪ ኤክስፓንሽን እየሰራ ነው ፕሮባብሊ ኤክስፓንሽኑ ኔክስት ያ የሚከተለው ሳምን ተግባራ ይሆናል ማለት በሙሉ አቅም ተዘጋጅተናል ለመርመራ የሚሆኑ ግብአቶችን ያሟላን ነው ሰራተኞቻችንን ያሰለጠን ነው ለዚሁ ጉዳይ አሁን ባለው ሰራተኛ ብቻ መስራት በቂ ስለማይሆን ከተስፋፋ ሁሉንም ሰራተኞቻችን የላቦራቶሪ ሰራተኞቻችንን ይሄን ምርመራ በሚመለከት ስልጣና እየሰጠነ አሁን ወደ 3 አራት ሶስተኛ ወይ አራተኛ ዙር ላይ ደርሰናል የአርማውር ሃንሰን የምርመራ ማከል የረጅም ጊዜ ለምድን በመጠቀም የኮሮና ቫይረስ ክትባት ላይ ጥናቶች እያደረገ ይገኛል ካለም ጤና ድበቃ ድርጅት ጋር በመሆን የኮሮና ቫይረስ ህክምና የሚያገለግሉ መዳህነቶችን ፍትነታቸውን ለመስራት ዝግጅታችን ጨርሰናል አሁን እንግዲህ በመጨው ሁለት ሳምንት ውስጥ ከኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ጋር በመተባበር ምርምሩን እናደርግና የትኛው መዳህነት ፍቱን ነው ሚለውን እንሰራለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የተለያዩ አይነት የክሊኒካል ምርመራዎች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ከሌላው ሰው ጋር ሲነጻጽር ወይም አንድ አገር ያለ የሚኖር ሰዎች ከሌላው አገር ከሚኖር ሰዎች ጋር ለኮሮና ቫይረስ ተጠቂነታቸው ምን ያህል ነው ሚለውን ለማጥናት እንግዲህ የምርምር ጽሁፎችን አዘጋጅተን በስነ ምግባር በመርምር ስነ ምግባር ታይተው ጸድቀዋል ስለዚህ ስንስን ጀምር ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የቫይረስ አይነት ምን አይነት ነው የሚለውን ለማወቅ ያስችለናል የአርማውር ሃንሰን የምርምር ማከል በ1962 የተመሰረተ ሲሆን ላለፉት 50 አመታት በጤና ምርምር ስራዎች ላይ ቆይቷል በሌላ ዜና የህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት የኮሮና ቫይረስ ካለበት ሰው ጋር ንክኪ ያለባቸው ሰዎችን የሚመዘግብና የጤና ባለሙያዎች በቫይረሱ ዙሪያ መረጃ የሚያገኙባቸውን ሁለት የሞባይል መተግበሪያ ሶፍትዌሮችን ይፋደረገ። በጋራ ድርጅቶችና በተቋሙ ተብብር የተሰሩት መተግበሪያዎቹ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር የሚረዱ መሆናቸው ተገልጿል። ደቡብ የተሰኘው ንክኪን ለመለየት የሚረዳው ይሄው መተግበሪያ ተንቀሳቃሽ ስልክን በመጠቀም የሰዎች ንክኪ የሚመዘግብ ሲሆን በተላዩ ምክንያቶች በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ ኖሯቸው መገኘት የማይችሉትን በቀላሉ ለማግኘት እንደሚረዳ የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አስቻሎ አባይ ተናግረዋል። ከ2 ሜትር ባነ ሰረቀት ውስጥ የተቀመጡ ወይም የተገናኙ ሰዎች እነሱ በአካል በስም ላይ ተዋወቁ ይችላሉ ግን የሁለቱን ሰዎች የስልክ የብሉቱዝ መለያ ቁጥር 
ሁለቱ ጋር እንዲቀያየር ያደርጋል ይሄን በሚስጥር ይቀመጣል ማለት ነው አንድ ሰው በቫይረሱ መያዙ ከተረጋገጠ በኋላ በእኛ ባለሙያዎች በቫይረሱ ተያዘውን ሰው ስልክ በመቀበል ኮንታክት ያላቸውንና ዛውስ ደግሞ የሚስጥር ቁጥሩ እንዲገባ በማድረግ በዛ በ2 ሜትር ርቀት ውስጥ ያገኛቸውን ሰዎች የሞባይል ስልካቸውን ነው የሚያገኘው ስለዚህ የሞባይል ስልካቸውን ካገኘ በኋላ በቅርብ ርቀት ባላለፉት 14 ቀናት ያገኛቸውን ሰዎች ነው ስልክም ይደወልላቸው ስልክ ተደውሎ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋራ ወይም ደግሞ ለበሽታው ከተጋለጠ ሰው ጋራ ንክኪ አላችሁ ራሳችሁን አግሉና ጠብቁ ይባላሉ ሁለተኛው መተግበሪያ የጤና ባለሙያዎች በቫይረሱ ዙሪያ የሚኖራቸውን ግንዛቤ ለማሳደግና አንድ አይነት አራዳድ ለመፍጠር የሚያግዝ እንደሆነም ተገልጿል ሪፖርተራችን ፋሲካ ያለው እንደተገበቹ ታዲያ መተግበሪያዎቹ ቫይረሱን ለመቆጣጠርና ስርጭቱን ለመክታት ሲባል አጋጅ መሆናቸውን አቶ አስቻላ አባይነ ተናግሯል በዚህም ህብረተሰቡ በሐላፊነት አገልግሎቱን እንዲጠቀምም መልክታቸውን በማስተላለፍ ጀምር እነዚህ ሁለቱ መተግበሪያዎች ኮቪድ 19 ለመከላከልና ለመቆጣጠር በመናደርጋቸው ሂደቶች ውስጥ የሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ ሁለቱንም የመተግበሪያዎች በይፋ ስራ እንዲጀምሩ ለማድረግ ነው ስለዚህ ማህበረሰቡ የደቦ መተግበሪያን በስልኩ ላይ በመጫን እንደዚሁም ደግሞ በአቅራቢያቸው ለሚገኙ ሰዎችም ይህን አፕሊኬሽን እንዲጭኑ በማድረግ ማህበረሰቡ ይሄን አፕሊኬሽን ተጠቅሞ ራሱንም ማህበረሰቡንም ወገኑንም መጠበቅ ይኖርበታል ዘናዎቻችን እንደቀጠሉናቸው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ህብረተሰቡ ያደረገ ያለው ጥንቃቄ አሁንም የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በቂ ያለመሆኑን በዚህ በአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው አስተሳሰቦች ይናገራሉ በተለያዩ አካባቢዎች ቅኝት ያደረገው ባልደረባችን መለሳም ዴ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሐሳቦችን ሊያጋራን በከተማ መስመራችን ላይ ነው መለስ እንደምንላሃል ባለፉት ጥቂት ቀናት ወዲ ያስመዘገብናቸው በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በኢትዮጵያ ከፍ ያለ ስለመምጣቱ ያሳያል በተቃራኒው ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው ቸልተኝነትም ነቀፍታ የሚታይበት ነውና ምን መስተካከል አለባችሁ ያነጋገርካችሁ የማህበረሰብ ክፍሎች ሐሳብስ እንደምን ያለ ነው የሚሉትን ሰብሰብ አድርገን ተገናንት ይችላል አመሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ እንደምታወቀው የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን መግባቱን ተከትሎ የቫይረስ ስርጭት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው የሚገኘውና ምርመራ በተካሄደበት መጠን ከፍተኛ የሆነ ቁጥር እየተመዘገበ ነው የሚገኘው የሞት ቁጥሩም እየጨመረ ነው የሚገኘውና ይሄን የቫይረስ ስርጭት ለመቀነስ ደግሞ መንግስትና የጤና ባለሙያዎች የተለያዩ መከላከያ ዘዴዎችን ይፋ ያደርጋሉ በተደጋጋሚ ማለት ነው ዩኒቲ ቫይረሱን ስርጭቱን ለመክታት ህብረተሰቡ የጤና ባለሙያዎች በሚሰጡት ምክርና መመሪያ መሰረት በሚፈልገው ልክ እየተመራው ይሁን ደግሞ ተግባራዊ ያደረገ አይገኝምና እኛም ዛሬ በዚህ በአዲስ አበባ ለየም በሜክሲኮና በመስቀል አደባባይ አከባቢዎች ላይ ተዘዋውረን ህብረተሰቡንም አነጋግረን ነበር የተለያዩ ነገሮችንም ታዝበናል በተለይም ህብረተሰቡ እንቅስቀሳዚህ ሲያደርግ ቫይረስ ስርጭቱን ለመክታት አካላዊ ርቀትን መጠበቅ አንዱ ቫይረሱን ለመከላከል ወይንም ደግሞ ስርጭቱን ለመክታት ከሚያግዙ መንገዶች መካከል አንዱ ነው ይሁን እንጂ ህብረተሰቡ አካላዊ ርቀቱን ጠብቆ አይንቀሳቀስም ታክሲና ባቡር ጣቢያዎች አከባቢ ላይ ሰልፎች አሉ እንዲሁም ደግሞ አካላዊ ርቀቶችን ሳይጠብቅ መነካካት መገፋፋት የመሳሰሉ ነገሮች ይጥዋላሉ ከዚህ ባሻገርም ደግሞ ያፍና ያፍንጫ ጭምብልን መጠቀም የቫይረሱ ስርጭት ካንዱኛ ወደ ሌላኛው ሰው እንዳይተላለፍ ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል በጤና ባለሙያዎችም እንደ መመሪያ የሚቀመጥ ነገር ነው ይሁን እንጂ ፖሊስ ያንን ነገር ተግባራዊ እንዲያደርጉ ህብረተሰቡን ይቆጣጣራ አንዳንድ ሰዎች ያፍና ያፍንጫ ጭምብልን ኪስ ውስጥ አርገው መንቀሳቀስና ፖሊስን ሲያዩ አውጥቶ መጠቀም ነገር አለ ከዛ ባሻገርም ደግሞ አጣቃቀሙ ላይ ራሱ ካፍና ካፍንጫቸው ላይ ወረድ አርጎ ጉንጫቸው ላይ ጭምብሉን አጥልቆ የመሄድ ነገር ይስተዋላል እናልባትም የቫይረስ ስርጭት ለመከላከል እንዲያግዝ የምንጠቀመው የመከላከያ መንገድ ቢሆን ህብረተሰቡ በተገቢው ሁሉም ሲጠቀም አይስተዋልም ከዚህ ባሻገርም ደግሞ በተለይም ባሁኑ ሰዓት የመሳሰአት እንደመሆኑ መጠን ህብረተሰቡ ወደ ሬስቶራንቶች ምግብ ቤቶች መጠጥ ቤቶች ተንቀሳቅሶ ይመገባልና ከአራትና ከዛ በላይ ሰው ሆኖ አንድ ቦታ ላይ መሰብሰብ አይቻልም ባዋጁ መሰረትም ይሁን እንጂ ህብረተሰቡ ከዛ በላይ ሆኖ ምግብ ቤቶች ላይ መጠጥ ቤቶች ላይ ሲቀመጥ ይስተዋላል ሌላኛው ደግሞ ከቤት ሲወጡ ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ ለጉዞ ወይንም ደግሞ ለእንቅስቀሳ የሚወጡ ሰዎች አባትና እናት እንቅስቀሳ ሲያደርጉ ልጆቻቸውን ጭምብል አለማስ ተቀም ነገር ይስተዋላል ይሄ ደግሞ የቫይረሱ ስርጭት እንዲስፋፋ ወይንም ደግሞ ህጻናት ቫይረሱን ይዞ መጥቶ ሌሎች ሰዎች ላይ የቤተሰብ አባላት ላይ እንዲያስተላልፉ እንደ 
ሌላኛው ቫይረስ ስርጭት እንዲፋፋ የሚያደርግ መንገድ ነው እኛ እንደጋግራናቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን መንግስትና የጤና ባለሙያዎች የተለያዩ መመሪያዎችን ቢያስቀምጡ ህብረተሰብ የቫይረስ ስርጭት ለመክታት ተገቢ የሆነ ነገር ያከናወነ አይገኝም በሚፈልገው መጠን ጥንቃቄ ያደረገ አይገኝም የሚል ነገር ነው ያነሱልንና እኛም ተዛዋውረን ይሄን ነገር በተወሰነ መልኩ መመልከት ይችላልና የሚመለከቱ አካሉ እዚህ ላይ ትብረት ሰጥቶ እንዲሰራ እናልባትም የቫይረስ ስርጭት መክታት ወይንም ደግሞ ለመቀነስ እንዳማራጭ የሚያገለግል ይሆናል ማለት ነው ህብረተሰቡ አጠቃላይ በዚህ ዙሪያ የሰጡንን ነገር አብረን በጋራ ተከታተለን እንመለስ አስተያታቸውን ማለት ነው ያችን መታጠብ እና ማስክ አፍንጫና አፈን የሚሸፍን ሙሉ በሙሉ መጠቀም ቢቻል ከቤት ዓለም መውጣት ነው እኔ የጥበቃ ሰራተኛ እንደመሆነ የመጣን በሳምንት አንድ ጊዜ ሆነ ሁለት ጊዜ ሲወጣ ቤተሰቦቼ ግን ከቤት እንዳይወጡ አድርጌ ሙሉውን ሳይነታይዘር የጅ መታጠቢያችን አዘጋጅቼ በቤቴ አካባቢው እንዲጸዳ ከብረተሰቡ ጋር ሆኜ ወሻሻዎችን አስጠርጋለሁ በመጥጣበት የመንገስ መስሪያ ቤት በሁሉም ቦታ ስትወጣ አስገባ እጄን ተጣጣባለ እንዳስፈላጊነቱ አልኮልና ሳኒታይዘር ተቀማለሁ እንደምታዩ ፌስ ማስክ አርግኝ ነው ምዞሮ ያው ተመሽቶኝ አይደለም ከፊዚካሊ ጋምና እንደምታዩ የማ ሳቪኬት የማርክ ችግር አለ ግን ያው ከበሽታው ስለማይበስ ያገሩረሽ ስለሆነ ያው ማስክ አርግኝ ነው የምጠቃም እና ብዙ ጊዜ አስገዳጅ ካልሆነ ከቤት አለ መውጣ እንዛ ማለት ቢከብደም ያካል ሰራት ኑሮ ቢከብደም ግን ግዳጅ ሳይሆን ከቤት አለመውጣትና ብዙ ሰዎችን አለማግኘት ባለናቀፍ መከላከል አለበት ብቀታችን መጠበቅ አለበት ራሳችን መጠበቅ አለበት ለሌላውም ደግሞ ወገን መጠንቀቅ አለብን ከተጠቀምንባቸው ነገሮች ደግሞ ያው አልኮሎች ያስፈልጉናል በሄንበትም በተጠቃነበትም ቦታ አልኮል መጠቀም አለብን ማክሶችን ማድረግ አለብን ነው በተለያየ ደግሞ ለተወገዱት ሞገዶችን ደግሞ ዳታ አለብን በህብረት መከላከል አለብን ከመጀ መጣጠብ ጀምሮ ርቀት መጠበቅ እነዚህን ለማክበር ከፍተኛ ጥረት አደርጋለሁ እኔም ሆነ በሰዎች ኢንተርኔት ካርቴ እንደ በማድረግ ላይ እንገኛለን ማድረጉ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ህብረት ሰብ ማሰብ ስላለብን እንደ ግለሰብ ለራስ ብቻ ሳይሆን ይሄ ፓንዳሚክ የሆነ በሽታ በመሆኑ ለሌላውንም ሊያጠቃ ስለሚችልና በፍጥነት የሚስፋፋ በመሆኑ ተነቃቂው ግዴታ አስፈላጊ መሆኑን አመኘ በዛን ተሳቀሳል አቅም የፈቀደው ይሃል ቤተሰቦቼ ሲገቡ ጫማቸውን ከወደጅ አውልቀው እጃቸውን ሆነ ሰውነታቸውን አጽድተው በሳኒታይዘር አልኮል የነካካ እጃቸውን እናንተናቸው እንዲገቡ ታጥበው በዚህ ተነካክተው እንዲገቡ በአልኮል አቃጥለው እንዲገቡ አደርጋለሁ በሌላ በኩል ደግሞ ሲወጡም ደግሞ እንዲሁ ከመቀራረብ ግንኙነት እንዳይኖራቸው ይሄንን ሁሉ ለልጆቼ ሆነ ለቤተሰቤ ገለጽ አድርጋለሁ ብዙ ጊዜ አንስ 2 ሜትር ንራራቀና ነገር ይባላል ግን አሁን ላይ ስንራራቀ አናስተውልም ምክንያቱም ሰልፍ ላይ ብዙ ጊዜ እኔም ተሰላፊ ነኝ ታክሲ ተጠቃሚ ስለሆነ እኮ እና ስንሰለፍ ብዙ ጊዜ ተጠባብቀን እንሰለፈው ምንም ያህል ማክስ ብናደርግ ግን ያን ነገር ትንሽ ቢስተካከል ብዬ አስባለሁ በብዛት ጥንቃቄ ያደረገ ነው አልፎ አልፎ ግን የምንቸገረኝ ስራ አሚሰሩ ማስክ አድርጉ ሲባሉ አንገታቸው ላይ አንጠልጥ ጆሮአቸው ላይ አንጠልጥለው የሚሄዱ አሉ እነሱ ትክክል አይደለም እነሱ በህጋ አንጻር እንግዲህ እንዴት እንደሚታይ እንጃ አንተም ማhall ገብተ ማስጠንቀቅ እንዲያደርግ ማለት ይከብዳል ህብረት ሰቡ የለጠንካቄ ያለው ግንዛቤ እንደሁኔታው በጣም እንግዲህ ገጠር አካባቢ ባይገባም የገጠሩን ህዝብ ባናውቀም ከተማ ውስጥ ግን የሚታየው ጥንቃቄ በጣም አነስተኛ ነው። ብዙዎቹ በየቀኑም እየተነገረ ከአምራቸው ተተውታል። እና ያስቡት እና ብዙ ቦታ ግንኙነታቸውን ስትመለከት ተጠጋግቶ ይሄንን የመመሪያውን የማክበር ፍላጎታቸው በጣም ዝቅተኛ ነው ይበንድ እንዳለ ባሳለፈነው ሳምንት ብቻ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር 560 በላይ መሆኑን የተከሰቱ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አስቻሉ አባይነ ህብረት ሰው የሚያደርገውን ጥንቃቄ ማጠናከር እንዳለበት በ6 ሰዓቱ ያ አራት ማዕዘን ዜና ወጃችን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ምላሽና ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት ገልጿል አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ከባለፈው ሳምንት ጋር እንኳን ብናነጻጽረው በዚህ በያዝ ነው ወይም ደግሞ ባሳለፈነው አንድ ሳምንት ውስጥ ኮዳኛው ሳምንት ጋር ስናነጻጽር በከፍተኛ ሁኔታ ቁጥሮ የጨመረበትና 560 እስከ 560 በላይ ህሙማን በዚህኛው ሳምንት ወይም ደግሞ በያዝ ነው ሳምንት ብቻ የተመዘገቡ መሆናቸው ካጠቃላይ ሞቶች በዚህኛው ሳምንት 3 ሞት ያስመዘገብንበት ይሄ ደግሞ በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ወደ ከፍተኛ ችግር ሊወስደን የሚችል ስለሆነ ይሄ የሚደረጉ ጥንቃቄዎችና የውጣው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሁሉ ማህበረሰብ በተለይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሊያስፈጽሙ ከተቀመጡ አካላት በተጨማሪ ማህበረሰቡ በራሱ እነዚህን ሊተገብራቸውና በተለይ የተለየ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ይሄ ህዝብ የሚበዛባቸው ስፍራዎች ሲከድ በቂ ርቀት መጠበቅ ያስፈልጋል የኢትዮጵያ ህብረት ሰብ ጤና ኢንስቲትዩትም የቫይረስ ንስረጭስ ለመግታት የተለያዩ ስራዎችን ይያከናውነ ስለመሆኑ ነው አቶ አስቻለው አባይነ የገለጸው ከዚህ በፊት የተያዙትን እና ከነሱ ጋር ንክኪ ያላቸውን ለመከላከል የምናደርገው ጥረት እንደዚህም ደግሞ ወረዳዎችን እና ክፍለ ከተሞችን በዛው ለክ የመለየትና እዛ ከባቢ ላይ ያሉት ንክኪ ያላቸውን ሰዎች ለይቶ እንዲመረመሩ ማድረግና እንደዚሁም ደግሞ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ተገቢውን ምክራ हिसाब መስጠት እንደዚሁም ቤት ለቤት የማህበረሰብ አቀፍ የዳሰሳና ቅኝት ስራ መስራት የላብራቶሪ ምርመራ አቅም ማሳደግ እና እንደዚሁም ደግሞ በተጨማሪ በቅርቡ ለማህበረሰቡ ኢፋ ያደረግነው ደቦ የሚል የመተግበሪያው የንክኪን በቅርበት ንክኪ ያላቸውን ሰዎች በቀላሉ መለየት እንዲያስችልና አንድ ሰው እንኳን የማይታወቅ ሰው ምክንያቱም ንክኪን ለማለየት በሰው ያ በቫይረሱ በተያዘው ሰውዬ የማስተዋስ ችሎታና የመናገር ፍቃደኝነት ላይ ተመሰረተ ስለሆነ ይሄን አፕሊኬሽን መጠቀም ደግሞ ይበልጥ ሰዎችን ከማን ጋር ንክኪ አድርጎ ነበር የት አከባቢ ሄዶ ነበር የሚለውን ለመለየትና በቅርበት ሳያቁ ንክኪ የነበራቸውን ሰዎች ደርሰንላቸው ራሳቸውንም እንዲያገሉ እና እንዲመረመሩ ለማስቻል ያግዛል ማለት ነው አቨሪም ኮንስትራክሽን የመንገድ ስራ ተቋራጅ በአየር ጤና አካባቢ ለሚገኙ 150 የሚሆኑ አቅመደካማ ቤተሰቦች የምግብ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረገ ድጋፉ የተደረገው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ በዜጎሽ ላይ ሊደርስ የሚችልውን ኢኮኖሚ የተጽኖ ለመቀነስና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተደረገውን ማድ የማጋራ አጥሪን ተከትሎ መሆኑን የሃቨሪም ኮንስትራክሽን ስራ ተቋራጅ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር አብዲ ፍቃዱ ተናግሯል የዜጎችን ኢኮኖሚ ችግር መቅረፍ ለመንግስት ብቻ የሚተው ሳይሆን የሁሉም ምረበርብን የሚጠይቅ በመሆኑ ሃቨሪም ኮንስትራክሽንም ከግንባታ ስራው በተጨማሪ ወረርሽኙ ከሃገሪቱ እስከ ጣፋ ድረስ ችግሩ ለመቅረፍ ከመንግስት ጎን እንደሚሰራ ተገልጿል እንደ ሪፖርተራችን ዓለም ኢልፉ ዘገባ ሃቨሪም ኮንስትራክሽን ጎፋ ያየር ጤና አፍሪካ ህብረትና የጦር ኃይሎች አደባባዮችን ወደ መብራት ለመቀየር ከአዲስ አበባ የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የሥራውል ተረክቦ እየሰራ የሚገኝ ተቋራጭ መሆኑም ተገልጿል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የትግራይ አሐጉረ ስብከት ለማት ማስተባበር ያጸፈት ቤት ከተላዩ ለጋሽ ድርጅቶች ባሰባሰበው 2.3 ሚሊየን ብሮችም ለኮሮና ቫይረስ ስርጭት የሚውሉ ቁሳቁሶችን በክልሉ ደውዋይ መስራቅ ዞን ለሚገኙ ሁለት ወረዳዎች ድጋፍ አደረገ ድጋፉ የተደረገው ታዲያ የንጽህና መጠበቂያና ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ ቁሳቁሶች ሲሆን በተለይም በሁሉም ወረዳዎች በሁለቱም ወረዳዎች ያሉትን የማቆያዎችና የጤና ተቋማት ያለባቸውን እጥረት ይቀርፋልም ተብሎ ታምኖበታል ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉን ያዘጋጀው ሙሉ ጌታ ተስፋይ እንደሚከተለው ያቀርባዋል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የትግራይ አጉረስ ስብከት ለማት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ከተላዩ ለጋጭ ድርጅቶች ባሰባሰበው 2.3 ሚሊዮን ብር በትግራይ ክልል ደባባም ስራቅ ዞን ለሚገኙ ሁለት ወረዳዎች ድጋፍ አድርጓል ተቋሙ በዞኖ ባሉ ተራራት ወረዳዎች በደህንነት ገነሳና በጤና ስራት ማሻሻያ ተግባራት በመሰማራት የብረሰብ ኖረ ከማሻሻል ባለፈ የኮሮና ቫይረስ ትርጭትን ለመከላከል የበኩልን ድርሻ እየተወጣ መሆኑን ተገልጿል ያሰባሰብ ነው ሁለት የ2.3 ሚሊዮን ብር አካቢ የሚጠጋ የህክምና ቁሳቁሶች የለት ደራሽ የምግብ አቅርቦት የምናሰራጭበት ፕሮግራም ሲሆን ድርጅታችን በትግራይ ክልል ባሁን ጊዜ አራት ፕሮጀክቶች አሉት እነኛ አራት ፕሮጀክቶች ወደ 78 ሚሊዮን ብር በጅተው ጠንካራ የልማት ስራችን እየሰሩ ያሉ ናቸው የበሽታው ስርጭት እየተፈባሰ በመምጣቱ የልማት ተቋማት በዝክተኛ የኖር ደረጃ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ለመደገፍ መስራት ያለባቸው ተብሏል ይሄንን በሽታ መቋቋም ካለብን ሁላችንም ተባብረ መስራት ያለብን ጊዜ አሁን ነው ይሄንን በመሰራበት ጊዜ የሁሉም 
ባለ ድርሻ አካላት ማለት ግብረሰና ይድርጅቶች የመንግስት አካላት ሲቪል ማህበሮች በአጠቃላይ እንደ አይነ ስራ በተጠናከረ መልኩ እንዲያም ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ነገሮችን ያሻሻል አፕግሬድ ያရገን እትሻለ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ስለሚታመን ሁሉም የሚመለከተው አካል ይሄ የኔ ችግር አይደለም የሚያስብልበት ሰዓት አይደለም ዛሬ ነ ቤታችን ባይገባ ከነገወዲያ ቤታችን የማይገባበት ምንም ምክንያት የለም የትግራይ ክልልደባዊ ምስራቅ ዞን ምክትል ወና ስረዳሪ አቶ አፍቶ ለሞ ድጋፉ በእንደርታና ሕንጣሎ ጅራ ስለተቆቀሙ ማቆያዎች የጤና ጣቢያዎችና በዝቅተኛ የኖሮ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ከፍተኛ አገዛ ይኖራል ብለዋል በተለይ በሁለት ወረዳ ኳራንታይን አለ ለዛ ኳራንታይን የሚያገለግሉ ፍራሽ እዛ ውስጥ የጎቡ በኳራንታይን ላይ የጎቡ ሰዎች ለምግብ የሚሆን የምግብ አይነቶች አዘጋጅቶ ጥሩ እገዛ ይያረጋል ነው ሌሎች የለማት ተቋማትና ለጋሽ ድርጅቶች የኮሮና ቫይረስ ረጅት ለመከላከል የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ አቶ ሀፍቱ ጠይቀዋል ሌሎች መንግስታዊ ያለውን ድርጅቶችም ከዚህ ድርጅት ያደረገው በጎ አድራጎት አይተው ተምሮ አሁን ለዚህ ወረርሽ የሆነ በሽታ እገዛ እንዲያደርግልን ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን የሚያቀርቡ ድጋፉ ከተደረገላቸው ወረዳዎች የህንጣሎ ጅራቶና ሰረዳሪ አቶ ደስታ ግርማይ ድጋፉ በወረዳቸው ለነበረው የንጽህና መጠበቂያና ሌሎች ቁሳቁሶች የጥረት ለመፍታት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለዋል ኮቪድ 19 ያንድ አካል ሳይሆን የገበሬ ሰናይ የመንግስት የሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የባለሀብቶች የሁሉም አካል በተለይ በዚህ ሰዓት ደግሞ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደረገልን ንገዛ እኛ እንደ ህዝብ እንደ ወረዳ እንደ ወረዳ ሐምጣሎ ትልቅ ምስጋናና ክብራል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሐዋርያ ቤተክርስቲያን የትግራይ ህጉረስብ ከተለማት ማስተባበራት ጽፈት ቤት ባራት ወረዳዎች 78 ሚሊዮን ብር በመበጀት ደህነት ተኮር የሆነ የማስራውት ያከናውነ ስለሞን ተገልጿል በቀጥታ ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋና ስቱዲዮ እየተላለፈ የሚገኘው አራት ማዕዘን ዜናችን በእያላችሁበት እየተከታተላችሁት ነው ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተገታ በኋላ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ቱሪስት መዳረሻ ከመሆኑ ሰባት ዓለም ሀገራት መካከል አንዱ እንደምትሆን ፎርብስ መጽሔት አስተወቀ። ከኢትዮጵያ ባለፈ ቱኒዚያ፣ ስሎቫኒያ፣ ጆርጂያ፣ ኢራን፣ ፊሊፒንስ እና ማይናማር የቱሪስት መዳረሻ ሊሆኑ ይችላሉ የተባሉ ሀገራት ናቸው። ፎርብስ ሀገራቱን የቱሪስት መዳረሻ የመሆን እድላቸው ከፍተኛ የሆኖ ባላቸው ተፈጥሮ የሀብት የታሪክ ሀብቶቻቸውና ባህላዊ ሴቶቻቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ ነው ብሏል። ኢትዮጵያ በርካታ ታሪካዊ ሀብቶች እንዳሏት የገለጸው ፎርብስ መጽሔት ታዲያ የሰው ዘር መገኛ መሆኑና ሳቢ የሆኑ ተፈጥሯዊ መስህቦቿ ኮሮና ቫይረስን መቆጣጠር ከተቻለ በኋላ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ቱሪስቶች ለጉብኝት የሚሄዱባት ሀገር እንደምትሆን ያስችላታል ብሏል። አጫሾሽ ከሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በላቀ ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ መሆናቸውን የጤና ባለሙያዎች አስተውቁ። በሲጋራ ላይ የተለያዩ ታክሶች ቢጣሉም የሚፈልገውን ያክል ለውጥ አለመምጣቱን ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ሰይፉ ገብረጻድቅ። ተምባሆ ለተለያዩ በሽታዎች የሚያጋልጥ ሲሆን በእያመቱም ከ8 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑትን ሰዎች ለሞት እየዳረገ መሆኑ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ከነዚህ ውስጥ 7 ሚሊዮኑ ሟቾች ራሳቸው አጫሾች ቢሆኑም አጫሽ ያሉኑ ግን በተዛዋሪ ለተምባው ጭሱ ተጋላጭ የሚሆኑ 1.2 ሚሊዮን ሰዎችም ለሞት ይዳረጋሉ። አሁን ደግሞ አልማቀፉ ማህበረሰብን እያመሰባለው ኢኮቪድ 19 ኮሮና ቫይረስም ከሌላው የብረት ሰብ ክፍል በላቀ አጫቾች ለቫይረሱ እየተጋለጡ ሲሆን ህይወታቸውንም ያጡ ይገኛሉ። ዶክተር ሲርኒ መኮኖዊ ሾይሮ አጫሾች ሳምባቸው በመጎዳቱ ለኮቪድ ያላቸው ተጋላጭነት ከፍተኛ ነው ይላሉ። So normally if you have smoked for a long time anything more than 5 to 10 years ለረጂም ጊዜ ካጭስክ ከ5 እስከ 10 አመት ባለው ጊዜ ማለት ነው። ሳምባ ይጎዳል እንደሚታወቀው ደግሞ ኮቪድ 19 የመተንፈሻ ካልን ያጠቃል ስለዚህ ለመተንፈስ በመቸገር ከሌላው በይበልጥ አጫሾች ተጎጂ ይሆናሉ ከሌሎች ጋር ሲነጻጸርም ከበሽታ የመዳን ድላቸው ጣባብ ነው ባለማችን ላይ ካሉት 1.3 ቢሊዮን አጫሾች 80 በመቶ ገደማ የሚሆኑት ሰዎች የሚገኙት ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ውስጥ መሆኑ ደግሞ ለኮቪድ 19 ኮሮና ቫይረስ አጫሾቹ ሲጋለጡ በቂ የመተንፈሻ ምርጃ መሳሪያ የማግኔት ድላቸው ጣባብ በመሆኑ ችግሩን ያከብደዋል አጫሾች ለቫይረሱ ያላቸውን ተጋላጭነት ቢገነዘቡትም ለአመታት አብሯቸው የዘለቀውን ሱስ ለማቆም ሲቸገሩ ይታያል ትሪቨር ሙቪቲ አጫሽዮን ስለ ችግሩ ግንዛቤ እንዳለው ይገልጻል እና እንደፉን ግዝ ረጎት ሲሱ ቲስቴክ ያንዳንዱ አጫሽ ለኮቪድ 19 የመጋለጥ እድሉ ሰፊ ነው ማጭስ ሲፈልግ ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሉን ያወልቃል 
ይሄ ደግሞ ከሌሎች ጋር የተንፋሽ ግንኙነት እንዲኖር ያደርግ ባለማቀፍ ደረጃ ላለው የሞት ምክንያትም ሲጋራ የ13 በመቶ ድርሻ አለው ባንዳንድ ሀገራት ደግሞ ከአምስቱ ማዋቾች ያንዱ ህይወት የሚያልፈው በሲጋራ ሳቢያ ነው የኮቪድ 19 ኮሮና ቫይረስ ስርጭት በቱምባዎ አምራቾች ላይ ጫና ሳድሯል የቱምባዎ ኢንደስትሪው ላይ ጠንክር ያሉ ታክሶች ቢጣሉም ዘርፉ ለማስተዋቂያ ብቻ በ199 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ ያደረገ በርካታ አጫሾችን ወደ ቱምባዎ ሲስብ ይታያል ዘገባው የሲጂቲኤን እና ዩኒፊድ ነው ለሰናዘና ዜናዎቻችን እየሚቀጥላሉ አሁን ደግሞ ኢቲቪ 4 ማዘን ታላቁ ኢትዮጵያ ሐዳሴ ግድብ ግንባታን አስመልክቶ ወደ አዘጋጃቸው ዘገባዎች ነው የሚሻገረው የሐዳሴ ግድብን ስራ ለማደናቀፍ እየሰሩ ያሉ አንድ አንድ የፖለቲካ ኃይሎች የታሪክ ተጠያቂ እንዳይሆኑ ከድርጊታቸው መቆጠብ እንዳለባቸው ያዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ በተለያዩ አካባቢዎች ቅኝት አድርጎ ያነጋግራቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች ሐሳብ ሊያካፍለን ባልደረባችን ቶማስ አይሉ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነሚገኘው ቶማስ በድጋሜ ሰላም እንደምንውልሃል ኢትዮጵያ እንግዲህ ፍታዩ ተጠቃሚነትን መሰረት አድርጋ ከታችኛውና ላይኛው ተፋሰስ ሀገራት ጋር ዘለግ ያሉ ድርድሮችን በማድረግ ቆይታለች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም እንደውቃቸው የሚደረጉ የፖለቲካ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዎችን በዛው ልክ ተጠናክረው ቀጥለዋል አሁን ካነሳውት ሐሳብ ጋር ያነጋገርካቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ግድብ ውስጥ ይጣናቀቅ ድረስ ድጋፋቸውን ለማድረግና በጎን በኩል በተቃራኒ የቆሙ ኃይሎችን እንቅስቀሳሴ በመቃወም መረገድ ያነሷቸው ሐሳቦችስ ምንድናቸው የሚሉትን ሰብሰባ አርገልት ነግረን ትችላለህ አምሰ ገናል ሰለሞን እንዲሁም ተመርካዮቻችን እንደምንላችኋል በድጋሚ እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የባንድራው ፕሮጀክት ነው የዜጎች ተሳትፎ የሚገነባ ነው እንግዲህ የግዱ መሰረት ዲንገ ከተጣለበት 2003 ዓመተ ምህረት መጋቢ 24 ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎች ሲደረጉ ነበር ከዚሁ ጎን ጎን ለጎን ግን ግብጽም የህዳሴ ግድብ እንዲደነቃቀፍ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ነበር ከነዚህ ስራዎች መካከል አንደኛው ሚዲያዎቹ አመ መጠቀም ፕሮፓጋንዳዎቹን መንዛት ነው ለምሳሌ አላ አላ አህራም ኦንላይን የሚባለው የነሱ ሚዲያ ወይንም ደግሞ የነሱ የተለያዩ ጽፎችን የሚያቀርቡበት በሱ ላይ ራቁ ሱብስና የተለያዩ ጥላቻዎችን ወይንም ደግሞ የህዳሴ ግድብ ምንም አይነት በቀለ የግብጽን መጠቀም ያላማከለ እንደሆነ የሚገልጽ የተለያዩ የጥላቻ መረጃዎችን ሲነዙ ይስተዋላሉ ሌላኛው ደግሞ በዲፕሎማቶቻቸው አማካኝነት የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውኑ ይስተዋላል ይሄ ደግሞ የፋይናንስ ድጋፍ እንዳናገኝ ከማስቻል አቋያ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ የተሳሳተ መረጃዎችን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በማቅረብ አቋያ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ነበር ይሄ ደግሞ አንደኛውና ከዲፕሎማሲ ጎን ለጎ ሲሰሩ የነበሩት የውክልና ወይንም ደግሞ በእጅ አዙር የተለያዩ ጦርነቶች የሚመስሉ ለምሳሌ አገር ውስጥ ኃይሎችን የተለያዩ ኃይሎችም ይሄንኑ የግድቡን ስራ እንዲነቃቀፍ የተለያዩ ተግባራትን ድጋፎችን ሲያደርጉ እንደነበርም በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ ተስተዋል ነውና ይሄንን ነው ነው እንግዲህ በአዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተዛዋውሩን ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ፍሎች ምንድነው ይሄ የግድቡ እስኪጠናቀቅ ድረስ ድጋፋችን ይጠናከራል እንዲሁም ደግሞ የግድቡ እንዲደነቃቀፍ የሚያደርጉ አካላትም ከድርጊታቸው ከታሪክ ተወቃሽነትም እንዲ መቆጣብ አለባቸው የታሪክ ጠያቂነት እንዳይሆኑ የራሱን የተለያዩ ነገሮች ማድረግ አለባቸው ሲሉ ነበር ማለት እና ይህንን ሐሳብ እንግዲህ ተቀላል ያሉን ከተመርካዮች ያግኘነውን ሐሳብ ተከታተለን እንመለስ አይዳሴው ግድብ የኢትዮጵያ ህዝብ በራሱ ገንዘብ በራሱ ሀብት የሰራው ግድብ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ደሞ ይሄ ግድብ ደሙ ነው ደሙ ነው ሀብቱ ነው ሌላ ሀብት የለው ያለው ሀብት እሱ ብቻ ነው በሱ ደሞ የመጣቀም የመጣቀም የመገልገል ሙሉ መብት አለ ስለዚህ መንግስት ሞኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ግድቡን ሳይቆም እስከመጨረሻው ተሰርቶ ለኢትዮጵያ ህዝብ አገልግሎት መስጠት አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ከ70% በላይ ወጣት አለ ተስፋ ያለው አባይ ነው ካባይ ወጪ ምንም ተስፋ የለው ምክንያቱም አባይ ከተገደበ በተለያየ ምክንያቶች መጣቀም ይችላል ግን እነሱ ከኛ በላይ እንደገና እኛ መለመን ሲችሉ እንደገና እኛ እነሱ መለመን አንነበረብንም ለምሳሌ አንኝ ስለ አባይ ጉዳይ ዛሬውን ወታደሩን ብትል ይሆናል ትግሬ ለብኝ ምክንያቱም ኢትዮጵያም ደሜ ነው ሁሉ ለምን ነው ኢትዮጵያ ነው አባይም የኢትዮጵያ ነው 
ግብጽ ደሞ እኛ ከኛ ወደ ሳፍ ሄደኛ ከሙሉ ለሙሉ አልገደብንም ለምን ከኛ ፈሰሰ አው ግብጽ ብቻ ሰጥቶ ብዙ ያጠጣ የሚሄደው ነገር አለ ብዙ ያጠጣ የሚሄደው ነገር የተከለከለው ነገር ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ነው በመጀመሪያ ግን ተፈጥሯዊ ነገር ነው ይሄ በመነጋገር በመስማማት በመደራደር ይሄንን ነገር ማድረግ ይቻላል አባይ ግን እኔ ሳይሆን መመሰከረው አሜሪካ ካናዳ ውጪ ያለው ሰው ቢመሰከር አባይ የማን ነው ቢባል የኢትዮጵያ ነው ምንም አይካድም ምን የሚለወጥ ነገር ይያለም የራሳችን ሀብታችን ነው የያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ኪስ ነው እኛ አቀማን ሰን ቢሆን በልጆቻችን በትምርት ቤት ያወጣ ነው ሀብታችን ነው እዛ አባይ ላይ ያለ አሁን ስለ አባይ ማዳመጥ የለብን ማድ ማድረግ ያለብን ከምን በላው ከምን ኖሮ ህይወት ላይ ታሪፍ ተጨምሮ ምንም ነገር ቦታ ሳይሰጥ አባይ ተጠናቆ ያንኑ ነው አርዘቢያችን የሚቀየርበት ነው ነው ተማም ለዛ መዘጋጀት አባይ ማለት ካደጉት አገሮች እኩል የሚያስቀምጠን ረሃባችንን የዳቦ ችግራችንን ጥማታችንን የሚቀርፍልን ካደጉት ተራ ካደጉት ሀገር የሚያስቀርብልን ነው ሁላችንም ላባይ ተብለን ሆብለን ወጣና ላባይ ግድብ ተብለን ያንዳንዳችን በትምርት ቤት ደረጃ አምጡ ተብሎ ወላጅ ወላጅ ባንድ በኩል ሲከፍል ገበሬውም ከርሻ ላይ ከሚገብረው ግብር ላይ አንስቶ ሰጥቷል በሌላ ዜና ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የገነባች ያለች የዳሴ ግድብ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ማጠናከርና ለወደፊት በውሃ ሀብቷ ላይ የመበል ጸግር የሚያሳይ መሆኑን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ እና ለማቀፍ ግንኙነት መምህሩ ዶክተር ሞገስ ደምስ የተናገሩ ያባይ ወንዝን አልምቶ የመጠገም ተግባር እስካሁን ያልተከናወነው ኢትዮጵያ የውስጥ አቅማን ባለማዳበሮ አንጂ ከዚህ አስቀድሞ በነበረው ዓለም አቀፍ የውሃ ስምምነቶች ተጽዕኖ አለመሆኑንም ዶክተር ሞገስ አብራርቷል የግድቡን ግንባታ ለማደናቀፍ ታዲያ ግብጽ ዓለም አቀፍ የገንዘብና የፖለቲካ ተቃዋማትን በግድቡ ላይ የተዛባ መለካከት እንዲይዙ በማድረግ ስትሰራ ስለ መቆየቷ የገለጹት የፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህሩ የኢትዮጵያ ጥያቄ የፍታዊነት ተጠቃሚነትና ሏላዊነትን የማስከበር ስለመሆኑ ማብራርቷል ግድቡ ሁሉ ሆኖ ኃይል ማመንጨት ሲጀምር በሃይድሮ ፓወርና ኢኮኖሚውን በማስተሳሰር ትልቅ ውጤት ሊኖረው እንደሚችል ታስባለች ሱዳንና ከዚህ አንጻር የራስዋን ብሄራዊ ጥቅም ስለሚያስከብርላት ከኢትዮጵያ ጎን የመቆም ሁኔታዎች ነበሩ ነገር ግን በሂደት ደግሞ ሱዳን ውስጥ ባለው የፖለቲካ ሽኩቻ በየሱዳን ፖሊሲ ሜኪንግ ሰርክል በግብጽ የፖለቲካ ኃይሎች ስር የሞደቅ ወይም በጫናው ስር የሞደቁ ሁኔታዎች ይኖራሉና ተላዋጭነቱ ከአገራዊ የፖለቲካ ውጥንቅት ጋር የተገናኘ ነው ብዬ ነው ማስበው ሪፖርተራችን ስመኛ ይርዳው እንደዘገበው ታዲያ በድርድሮ ወቅት ሱዳን ያሳየችው ተላዋጭ አቋም የሀገሪቱ ፖሊሲ አውጪዎች በግብጽ ተጽዕኖ ስር ስለመውደቃቸው መገለጫ አንጂ ግድቡ ለሱዳንም ሆነ ለሌሎች የከተናው ሀገራት የሚኖረው ተቀሜታ ከፍተኛ እንደሆነም ነው ዶክተር ሞገስ የሚያባሩት። ግብጽ ያው ከዚህ በፊትም ለረጅም ጊዜ ስታስፈራራ ኖራለች ጠቅላይ ሚኒስትሯ ፕሬዝዳንቶቿ በሙሉ ኢትዮጵያን ያላስፈራሩበት ወቅት ይሄንም ግን በዚህ መንገድ ይከተላሉ ወይ የሚለው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው ምክንያቱም ሁኔታው ነባራዊ ሁኔታው እየተለወጠ ያለበት ነው ኢትዮጵያም ሪሌቲቭሊ ስፒኪንግ በተነጻጻሪነት አቅሟን ያዳበረች ያለች ሀገር ስለሆነች ይሄ ማስፈራሪያው ወደ ኋላ ይይዘናል ብዬ አላስበም በራሳችን ሉዓላዊ ሀብት ላይ በራሳችን ምድር ላይ በራሳችን ገጽ በረከት ላይ የተነሳ የፍታዊ ተጠቃሚነት የሉዓላዊነት ጥያቄ ነው ያነሳ ነው ይሄ የሉዓላዊነት ጥያቄ እስከ ተነሳ ጊዜ ድረስ ደግሞ በማንኛው መንገድ የሉዓላዊነትን መብት ጥያቄ ውስጥ የሚከተቱት ነገሮች በሰላማዊም በማንኛው ማማረጅ ዲፌንድ ማድረግ መከላከል ይገባል እንደ አንድ ሉዓላዊ ታገር ይተበቅባታል ታላቁ የኢትዮጵያ ሀዳስ የግድብ ኑሯችን ለመቀየር የሚያስችል ፕሮጀክት በመሆኑ ፍጻሜውን በጉጉት እየተበቀ ነው ሲሉ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የባምባሲ ወረዳ ኑሯዎች ተናገሩ ኑሯዎቹ በግብጽ በኩል ግድቡን ለማስተጓጎል የሚደረገው ጥረት ሁሉ ትርጉም የለሽ ነው ሲሉ አስተያታቸውን ሰጥቷል ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ ነው ያነጋገራቸው ቀጥሎ ይቀርባል ያባይ ግድብ የመጀመሪያውን ስጦታውን ሊሰጠን ተቃርቧል ብለን 
ሀምሌ በማስሚዲያን እንደምንሰማው ከሀምሌ ወር ጀምሮ የዋ ሙሊ ተጀምራል እንን በከፈተኛ ጉጉት ነው የምንጠብቀው ይሄ ማለት የመጀመሪያው ተስፋችን ነው سنጠብቀው የነበረ ነው ስለዚህ የዋ ሙሊ ጀመርን ማለት የሰነቀነውን ተስፋ የመጀመሪያው እንጨላንችን ተመለከትን ማለት ነው ስለዚህ ባሁን ሰዓት ጆዋችንም አይናችንም ሐሳባችንም ያለው የአባይ ግድብ ላይ ነው የሊዮን ኤሻለም አባይ የኢትዮጵያ ህዝብ ህሉና ነው ከሌሎቹ ክልሎች አንጻር ተቀበታው ለቢንሻንጉል የጎል ላይ ሆነል በያስባለው ምክንያቱም ከአግሮ ኢኮሎጂውም አንጻር ትልቅ የሆነ የክላይሜቲክ ቼንጅ ያመጣል በያስባለው እንደሚታወቀው የኛ ወረዳዎች የተወሰኑ ሞቃት ናቸው የግድብ ከተገደበና የተለያዩ ባዮዳይቨርሲቲ የሆኑ ነገሮች ከተሰሩ ቢንሻንጉል ከሌሎቹ ክልል የተሻለ ተጠቃሚ ተሆናለች በያስባለው ብዙ ቱሪስቶች ከውጭ ይመጣሉ ከብዙ ሀገራት ይመጣሉ ያንን ግድብ ለማየት ማለት ነው እና እኛ ደሞ እዛ ቦታ ላይ ወጣት ውስጥ ተደራጅተን እንደዚህ ሆቴል ነገር ሻይቡና ነገር بنከፍት ብዙ ተጠቃሚ ሊኖር ይችላል በያስባለው ሶስት አራት ቦንድ ገዝ ይችላል ከቦንድ ከመግዛት ማልፎ ወጣቶችን አድራጅተን አሁን ራሱ ባሁን ሰዓት ለምንጣሮ ምንጣሮን እንት ለማድረግ ወጣቶች አድራጅተው ወደ ዘመን ተወደ ምንጣሮ እንደነሄን ተዘጋጅተን ያለ ነው ስለዚህ ዳሰ ግድቡ በበነ ሻንጉል ውስጥ በመገኘቱ ደሞ በጣም ትልቅ እንት እንደባለቤት የራስ እንደመሆነ የሚያስፈልገው ሁሉ እስከ ህይወት መስዋዕት ተዘጋጅተን ያለ ነው እኛ ዋሙሊት መጀመር ይቅርና ስራስ እንጀምርም የሚቀንስ ዋ አይደለም ዋው በተርባይን ውስጥ አልፎ ሰርኩሌት አድርጎ ወደ ነበረበት ቦታ ይሄዳል የግብጽ ስጋት የዛሬ ሳይሆን ቀጣይ ላይ ወደፊት ኢትዮጵያ በታጅክ ችግር ይደርስብኛል ዋው ለሌላ ነገር ሊተቀሙ ይችላል ብላ ፈርታ ካሎነ በስተቀር ባሁኑ ሰዓት የምታደርገው ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያን ማስፈራራት ነው በግድቡ የመጣ በሉአላዊነታችን የመጣ ነው ምንም ይሄን ነገርኛ ከዚያ አንገር ከዚያ አንግል እንደራደራለን ብለን እናስበው ነገር አይደለም አንድና አንድ ወሰናን ግድቡ ይገደባል ያልቃል ለምን ፈልገው አላማናው ለዋለ በጉልበትም በገንዘብም በሐሳብም በምንም ነገር ለታላቅ ወዳሴ ግድብ አስተዋጽኦ ለማድረግ አኔ ከወዲሁ ከነቤ ተሰበይ ዝግጁ ነው የፊታችን አርብ የሚጀመረው ያረንጓዴ አሻራይ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ያንዳንዱ ዜጋ የበኩሉን ሚና እንዲወጣም የሀገር አቀፍ አረንጓዴ አሻራ ኮሚቴ አባላቱ ጥሪ ያቀርቡ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ባገናዘበ መልኩ እንዲከናወን የሚያስችል ስልት መቀየሱን ተገልጿል ኢትዮጵያ በዘንድሮ ክረምት 5 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል የሚያስችላት ንቅን ንድፋ የዘግጅት ስራዎችን ያከናወነ ስለመሆኑም ተገልጿል የችግኝ ተከላ ስራውም የፊታችን አርብ ግንቦት 28 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በይፋይ ጀመራልም ተብሏል እቅዱ ሆን ይሆን ዘንድ ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመረው ብሔራ ያረንጓዴ አሻራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱ ታውቋል ኮሚቴው የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ተዋቂ ግለሰቦችን ያካተተ ሲሆን በዛሬው ለትም በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን የተከናወነ ያለውን የችግኝ ማፍላት ስራ ጎብኝቷል አካባቢያ የሚገኙ የመስኖ ለማስራዎችም የጉብኝቱ አካል ነበሩ። የኮሚቴው አባላት በተለይ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት ባለፉ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ልምድ በመስቀም በመቅሰም በዘንድሮ አመት ከፍተኛ ዝግጅት ተደርጓል። ሆኖም የችግኝ ተከላ ስራው ለአንድ አካል ብቻ የሚተው ባለመሆኑ ያንዳንዱ ዜጋ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ ቀርቧል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚከናወነው የዘንድሮ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ከአምና የተሻለ ስኬት ለማስመዝገብ የሚያስችል ዝግጅት መደረጉም ነው የተገለጸው። እቅዱም ሆን እንዲሆን በተለይ ሚዲያዎችና የማህበረሰብ መሪዎች በስፋት እንቅስቀሳ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን ባለፈው አመት የችግኝ መትከያ ቦታዎች ጥረት ተከስቶ እንደነበር አስተዋሰው ዘንድሮ ግን መሰል ችግኝ እንደማይኖር በማረጋገጥ ዝግጅቱ መጠናቀቁን ገልጿል። የኮሮና ቫይረስ ርጭት እንዳይስፋፋ በማሰብ የችግኝ ተከላው በልዩ ጥንቃቄ የሚከናወን ይሆናልም ተብሏል። ዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለመትከር ከተዘጋጁ ችግኞች መካከል አብዛኞቹ ለምግብነት የሚውሉ የፍራፍሬ አይነቶች ናቸው። ችግኞችም በዋናነት በየአካባቢው በተደራጀ ወጣቶች እየተዘጋጁ ነው። በደቡብ ክልል የመሬት ናዳና ጎርፍ አደጋ ለመከላከል የሚያግዝ 1 ቢሊዮን 300 ሚሊዮን ችግኝ ለተከላ ተዘጋጅቷል። የክልል ውርሻና ተፈጥሮ አብት ለማት ቢሮ ታዲያ እንዳመላከተው ለተከላ የተዘጋጀው ችግኝ ዘንድሮ ለማከናውን ከታቀደው 1 ቢሊዮን 500 ሚሊዮን ውስጥ ይገኛል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደጋጋሚ ያጋጠሙ ያሉ የመሬት ናዳና የጎርፍ አደጋ ዋነኛ መንስኤ የደን መራቆት እንደሆነ የቢሮ ኃላፊ ያቶ አንተነ ፍቃዱ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ገልጿል። የደን ልማትን በማሳደግ ያፈር መሸርሸርን ማስቀረጽ ካልተቻለ 
በክልሉ የሚገኙ ግልገል ጊቤ 2 እና 3 ያሉ ግዙፍ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድቦችን በደለል ተሞልተው ተገቢው ጥቅም ሳይሰጡ የመቅረት እድላቸው ሰፊ ስለመሆኑ አንስተዋል። ጎርፍ አደጋ የናዳ አደጋ እየተከሰተን ያለው ክልላችን ላይ ማለት ነው። ያ ጎርፍና ናዳ መከሰቱ ደሞ የሰዎችን እርሻ ከጥቅም እንጂ ያደረገ የሰዎችን ቤትም ጭምር ለአደጋ እየዳረገ ነው ያለው እንግዲህ ይሄ የደን ሽፋናችን አነስተኛ መሆኑን የሚያመለክት ነው ከዛ ባለፈ በክልላችን ውስጥም በኢፌድሪ መንግስት የተገነቡ የኤሌክትሪክ ተቋማት አሉ ግልገል ግቤ ሁለትን ሶስትን መወሰድ እንችላለን ስለዚህ የደንሽፋናችንን ጨምረን አፍራችን ባለበት ቦታ ምን እንዲቆም ማናረክ ሆነ ማንጠብቆ ሆነ በደለል እየተሞሉ እነኚህ የኤሌክትሪክ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኢንፍራስትራክቸሮች ወይ መሰረተ ልማቶች በደለል የሚሞሉበትና ከዛም በኋላ ከፍተኛ ገንዘብ ወጥቶባቸው የሚፈልገውን የኤሌክትሪክ ኃይል ያለማመንጨት እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው ነኝን ችግሮች ለመቀል በስታዲያ ባለፈው አመት በነበረው ብሔራዊ አረንጓዴ ልማት መራሃ ግብር ከተተከሉት 1 ቢሊዮን 695 ሚሊዮን ችግኞች ውስጥ 83 በመቶ መጽደቃቸውን አመላክቷል። እንደ ቢሮ ሐላፊ ገለጻ ዘንድሮ ደግሞ በክልሉ 1 ቢሊዮን 500 ሚሊዮን ሀገር በቀልና የውጭ ዝርያ ያላቸው የዛፍ እንደዚሁም የፍራፍሬና የከብት መኖ ችግኞችን ለመትከል ታቀዷል። እስካሁንም 1 ቢሊዮን 300 ሚሊዮን ችግ ለተከላ መዘጋጀቱንና ቀሪው ደግሞ በመጨረሻዎቹ 3 ወራት ውስጥ ዝግጁነት ዝግጁ ይደረጋል ብለዋል ሐላፊው ለተከላ የሚሆኑ በየደረጃው ከ499 ሚሊዮን በላይ ጉድጓስ ተቆፍሮም ተዘጋጅቷል በበልግ ወቅትም 178 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ስለመተከላቸውም ሐላፊው እንዲው ተቆመዋል ዘንድሮ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በነቂስ ወጥተን የምንተክልበት ሁኔታ አይኖርም ያሉት ሐላፊው ህብረተሰቡ ራሱን ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከል በሚያስችለው መንገድ ርቀቱን ጠብቆ ተከላውን ያከናውናልም ብለዋል ይህን ለማስፈጸም ታዲያ በተቋማትና በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ አደረጃጀቶችን በመጠቀም እንደሚሰራም ሐላፊው እንዲው አብራርቷል በዋሳ ከተማ ዘንድሮ ከ3 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የከተማው አመክትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነ ናቸው የሚተከሉ ችግኞች ከብዛ ህይወት ጥበቃ ባለፈ የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታነት ያላቸው ሊሆኑ እንደሚችሉም አመላክቷል። በመጪው አርብ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለሚጀመረው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም የተለያዩ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውን ከ50 በመቶ በላይ ላይ ጉድጓዶች መቆፈራቸውን የጧቱ የጤና ስጥልኝ ዝግጅት እንግዳችን የነበሩት በውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር የሀገራዊ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ቴክኒክ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ግዛው ተናግረዋል። ነጥብ 6 ቢሊዮን የሚሆን ችግኝ በሁሉም ክልሎችና በከተማ መስተዳድሮች ተፈልቷል ከዚሁ ጋር ታይዞ ወደ 3.2 አካባቢ ቢሊዮን የሚጠጋ አካባቢ የጉርጓር ዝግጅት ተጠናቋል ይሄ ጉርጓር ዝግጅት ቀድሞ መስራት ያለበት ምናልባትም በባለፈው አመት ከተማ ናቸው ትምርቶች አንድ አንዴ ችግኙን በሚተክሉበት እለት በዛ ሁለት ጉርጓድ መቀፍ መቆፈር ማይነት ሄደቶይ ስለ ተስተዋሉ ያንን ለማረም እንዲያስችል አስቀድመን የጉርጓድ መቆፈሩን ስራውን ማጥናቀቅ ስለላለብን ስራውን እንግዲህ ከቅዳችንና አንጻስናው ከ50% በላይ ጉርጓድ ተቆፍሯል ብለን ለነስተን እንችላለን ወደ 1.8 ሚሊዮን ሄክታርም ለዚሁ ዝግጁ የተደረገበት ኔታ አለ የችግኝ ተከላው ለኮሮና ቫይረስ በማጋለጥ ሁናቴ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ እንደሚካሄድ ማብራርተዋል ባንዴ እንደባለፈው አመት በነቂስ ህዝብ ወጥቶ ተከላላክ ያድም ይችላልበት ሁኔታዎች አይኖርም ወይንም ያንን አይፈቅድልንም አሁን ያለንበት ሁኔታ ነገር ግን አሁን ያስገባናቸው የጤና ተቋማት አደረጃጀት ወደ አብይ ኮሚቴ ውስጥ መግባታቸው የትራንስፖርት ሚኒስቴር ወደ አብይ ኮሚቴ ውስጥ መግባታቸው በተራዘመ ጊዜና ንክኪን ባሰገደ ጊዜ ግን ሁሉም ዜጋ ደሞ አሻራውን እንዲያኖር ይፈልጋል በጉጉስ እንጠብቀው የነበረ ስራ ስለሆነ የተከላ መራግብሮ 5 ቢሊዮኑ ሁሉ ባንድ አካባቢ ብቻ የሚተከል ሳይሆን በየመንገድ ዳር የሚተከል በየቤት በየምንኖርባቸው አካባቢዎች ላይ የምንተከል በቤት ሰም እንተክላቸው በርካታ ችግኞች ይኖራሉና ሁኔታው እንደፈቀደ ያካቢው ነባሪው ሁኔታ እንደፈቀደልን እንቅስቀሳው እየተደረገው የሚተከል ነው የሚሆነው በዚህ ሂደት ውስጥ ተቋማትም ልክ እንደባለፈው ድርሻ ይኖራቸዋል የሚል እምነት አለ በዛም ደረጃ ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው ግን ለተከላ በሚወጡባቸው አካባቢዎችና ለተከላ በሚሄዱባቸው ቦታዎች ሁሉ 
የወረሽኝን መከላከያ ቁሳቁሶችን የማዘጋጀትና ራሳቸውን በጠበቀ ሁኔታ እቅዳችን ማሳካት ምንችልበትን ነባራዊ ሁኔታ እናመቻቻለን ነው ይህ አራት ማዘን የዜና ሰዓታችን ነው ከውጭ አገኘነውን ዘገባ ደግሞ እናጋራቸው በአሜሪካ የጆርጅ ፍሎይድ ግድያና ግድያውን ተከትሎ እየተካሄደ ያለው ተቃውሞ በሀገሪቱ የፍትህ መጓደል እንዳለ የሚያመላክት መሆኑን የኒውዮርክ ሀገረ ገዢ አንድሬው ኪሞ አስተዋወቁ። በተለይም በወንጀል የፍትህ ስርዓት ውስጥ ያለውን ያመለካከት ችግር በአንድ ግለሰብ ላይ የሚፈጸም አድርጎ ማሰብ ችግሩን አስፈቶታል ብለዋል። ከዚህ ቀደም የተፈጸሙ ድርጊቶችን እንዳላዩ ማለፍና እንዳልተፈጸሙ መቅጠር ዕውነታነቱን እንደማይለውጡ ሀገረ ገዢ ገልጿል። የቀድሞው አቃቢህ ጋንድሬ ኩሞ በዘመናዊ የአሜሪካ ታሪክ ሲስቷል የነበረና አሁንም ያልተፈታ ፈተና ብለውታል የቆዳ ቀለምን መሰረት ያደረገውን ይፍታውነት አሁን አዩ ችግር እሳቸው እንደሚገልጹት ለ100 አመታት በሀገሪቱ ታሪክ ውስጥ ከታየው አድሎ እና ዘረኝነት የሚመዘዝ ነው ይሁንና ለችግሩ መፍቴ ለማፈላለግ የሚደረገው ጥረት ላይ የሚስተዋለው አመጽ ተቀባይነት የሌለውና ያልተፈለገው ውጤት ሊያመጣ እንደሚችል አስገንዝቧል በቀጣይ ደግሞ ለሰዓቱ የተመራረጡ የቢዝነስ ዜናዎች ወደ እናንተ ይሻገራሉ ባልደረባይ ሆናቸው ታየ እየተበቃችሁ ነው ሰላም ሆናችሁ እንደምናለ ሰላም እንደምናልክ ሰላም አላክም መስከነ አየር ሰዓቱን ለቀቀለ አመሰግናለሁ